ஹாய் வியூவர்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டுவெல்த்தில் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் புக்கில் இருக்க யூனிட் சிக்ஸ் வங்கியியல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து டுவெல்த்தில் இன்னும் லெவன்த் யூனிட்டும் டென்த் யூனிட் இருக்கா என்னென்னு தெரில செக் பண்ணுறேன் ஸோ லெவன்த் யூனிட்டும் லெவன்த்தில் லெவன்த் யூனிட்டும் சாரி செவன்த் யூனிட்டும் பார்க்கணும் ஸோ இந்த ரெண்டு யூனிட் பார்த்துட்டா நியூ புக்கில் இருக்க லெவன்த் டுவெல்த் எக்கனாமிக்ஸ் வந்து ஓவர் சரி வாங்க டாப்பிக்குள்ளே போவோம் வங்கியியல் வணிக வங்கிகளில் வந்து வணிகத்திற்கான குறுகிய கால கடனை வந்து கொடுத்து அவங்க வந்து கடன் உருவாக்கம் செய்யும் நிறுவனங்கள் மற்றும் கடன் உருவாக்கம் செய்யும் இது நிறுவனங்கள் இந்த இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க வணிக வங்கியை கடன் உருவாக்கம் செய்யும் நிறுவனங்களும் சொல்கிறாங்க சொன்னது யார் கல்ஃபர்ட்ஸன் கல்ஃபர்ட்ஸன் ஸோ இது வந்து சிறப்பு தொடர் மாதிரி ஸோ இது வந்து நியூ அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு சிலபஸ் வந்து ஸோ எப்படி வேணால் கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க பெண் மாதிரி கொடுத்து சிறப்பு தொடர் ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒவ்வொரு லெசன்லையும் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க எக்ஸாம் அப்போ ரிவைஸ் பண்ணும்போது நல்லாவே பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நமக்கு நேராக சரி இல்லைனா எங்கே எப்படி இருந்து வேணாலும் கொஸ்டின் வரலாம் ஸோ நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் ரெடியாக இருக்கணும் லைன் பை லைன் படிச்சுக்கணும் பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்கு வந்து ஜென்ரலாக இது வந்து ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா நவீன பொருளாதாரத்தோட முதுகெலும்பே வங்கி தான் அப்படிங்கிற மாதிரி வாணிபத்துக்கு விவசாயத்துக்கு வியாபாரத்துக்கு தேவைப்படக்கூடிய நிதியை வந்து நம்ம வங்கியில் வந்து தான் எடுத்துக்குவோம் ஸோ இதுதான் வந்து இங்கே ஜென்ரலாக சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வாங்க டாப்பிக்குள்ளே போவோம் மங்கு மைய வங்கி இருக்கு இல்லையா சென்ட்ரல் பேங்க்கு அது வந்து எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தாறில் நிறுவப்பட்ட ஒரு தனியார் வங்கியிலிருந்து தோன்றியது தான் உலகின் முதல் மைய வங்கி ஸ்வீடன் நாட்டு ரிக்ஸ் வங்கி இந்த முதல் மைய வங்கி எது ஸ்வீடன் நாட்டோட ரிக்ஸ் வங்கி அது வந்து ஒரு தனியார் வங்கியிலேருந்து ஆயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தாறில் வந்துச்சு இதுக்கு இந்த முதுகில் இந்த இது வந்த வங்கிக்கு வந்து எப்போ வந்து இந்த பணத்தை வெளியிடுவதற்கான முழு உரிமை கிடச்சிதுன்னா தொண்ணூற்றி ஏழுல ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழுல ஆனாலும் வங்கி கலையோட அடிப்படையெல்லாம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபத்தி நாலுல ஏ தோற்றுவிக்கப்பட்டு பணத்தை வெளியிட்ட முதல் மைய வங்கி வந்து இங்கிலாந்து வங்கி பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாந்து சரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஃப்ரெசல்ஸ் நகரில் கூட்டப்பட்ட நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் ஃப்ரெசல்ஸ் நகரில் கூட்டப்பட்ட பன்னாட்டு நிதிய மாநாட்டில் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து அந்த முடிவின் அடிப்படையெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஆம் ஆண்டு வரை காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான நாடுகளில் வந்து மைய வங்கி அமைப்புகள் வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டன தென்னாப்பிரிக்க ரிசர்வ் வங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி தென்னாப்பிரிக்க அடிப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு வரையிலான காலகட்டத்தில் பெரும்பாலான நாடுகளில் வந்து மைய வங்கி அமைப்புகள் வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டுச்சு ஸோ தென்னாப்பிரிக்காவின் ரிசர்வ் வங்கி இருக்கு இல்லையா ஆயிரத்தி சீன மைய வங்கி ஆயிரத்தி நியூசிலாந்து ரிசர்வ் வங்கி ஆயிரத்தி இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஆயிரத்தி சிலோன் மைய வங்கி ஆயிரத்தி மற்றும் இஸ்ரேல் மைய வங்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி போன்றவை அந்தந்த நாடுகளில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மைய வங்கிகளில் சில ஸோ என்னென்ன மைய வங்கி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஆண்டு வரை காலகட்டம் இருக்கு இல்லையா டுவெண்ட்டி ஒன் டு ஃபிஃப்டி ஃபோர் அந்த முப்பது வருஷத்தில் வந்து மைய வங்கிகள் வந்து நிறைய வந்திருக்கு சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் சீனாவில் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் ஃபஸ்ட்டு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அடுத்து சீனாவில் வந்து ஏழு வருஷம் கழித்து டுவெண்ட்டி எயிட்டில் அதுக்கப்புறம் நியூசிலாந்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நம்மளும் தேர்ட்டி ஃபோர் நியூசிலாந்து தேர்ட்டி ஃபோர் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்லோனில் வந்து இலங்கையில் வந்து எப்போனா நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் இஸ்ரேல் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ இதுதான் ஸோ நம்மளும் நியூசிலாந்தும் தேர்ட்டி ஃபோரில் ஆரம்பிச்சுருக்கோம் சிலோனுக்கு வந்து ஃபிஃப்டியில் கிடச்சிருக்கு இஸ்ரேலுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் அதுக்கு முன்னாடி சீனா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் இது ரொம்ப ஈஸி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இந்திய வங்கிகளோட வரலாறு ஹிந்துஸ்தான் வங்கி இருக்கு இல்லையா பேங்க் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் அது வந்து இந்தியாவின் முதல் வங்கி ஆயிரத்தி எழுநூற்றி எழுவதில் வந்து வெள்ளையர் ஆட்சியிலே வந்தது பேங்க் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் அதுதான் முதல் வங்கி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவதில் வந்தது இந்தியாவில் உள்ள வங்கிகளின் அமைப்பு பிரசிடென்சி வங்கிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஆதிக்கம் செலுத்தப்படும் வந்தது மூன்று பிரசிடென்சி வங்கி வங்காள பேங்க் ஆஃப் பெங்கால் பேங்க் ஆஃப் பாம்பே பேங்க் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஸோ இந்த மூ மூணு வங்கி தான் மற்ற வங்கிகளை கட்டுப்படுத்திட்டு இருந்தது பிரசிடென்சி வங்கிகள் மூலமாக கட்டுப்படுத்தப்படும் ஆதிக்கம் செலுத்தப்பட்
ஒருங்கிணைக்கப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மாற்றப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து இந்திய இம்பீரியல் வங்கி இந்தியன் ஸ்டேட் வங்கி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வணிக வங்கிகள் கமர்சியல் பேங்க்ஸ் ஸோ வணிக வங்கிகள் வந்து மக்கள்கிட்ட இருந்து சேமிப்பை வாங்கி வணிக வங்கிகள் பார்க்குறோம் இங்கே பாருங்கள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது இது மூணு எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மாற்றப்பட்டது வந்து இதெல்லாம் சேர்ந்து இந்திய ஸ்டேட் பேங்க்னு எப்போ மாற்றப்பட்டுச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்திய இம்பீரியல் வங்கி ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மூணு வங்கியும் ஒன்றா ஒருங்கிணைச்சு இம்பீரியல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியான்னு கொண்டு வந்தாங்க அந்த இம்பீரியல் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவை தான் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல வந்து இந்தியன் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இந்திய ஸ்டேட் வங்கின்னு கொண்டு வராங்க இதை இந்த பேங்க் ஆஃப் பெங்காலையும் பேங்க் ஆஃப் பாம்பே பேங்க் ஆஃப் மெட்ராஸ் சரி வணிக வங்கிகள் வணிக வங்கிகள் வந்து மக்கள்கிட்ட இருந்து சேமிப்பை வாங்கி பேரளவில் வந்து உற்பத்தி செய்வோர் பெரிய மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு மட்டும் கடன் அளிச்சுட்டு இருந்த ஒரு நிதி அணை அமைப்பு தான் வணிக வங்கி சரி இது இதோட நீர்மைத்தன்மையை தக்க வைக்கும் பொருட்டு வணிக வங்கி வந்து பெரும்பாலும் நீண்ட கால கடனை வந்து கொடுக்கறதே கிடையாது அவங்க சரி என்னென்ன வங்கி இருந்தது அப்படின்னு போ ஸோ நான் வங்கிகளுக்கான நோட்ஸ் வந்து என்கிட்ட தனியாக இருக்குது நான் அது கூட ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு போடுறேன் வணிக வங்கியோட பயன்கள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் கமர்சியல் பேங்க் ஸோ வங்கிகள் எப்பப்போ ஆரம்பித்தாங்க எது எது எப்போ வந்து வங்கிகள் பிரிஞ்சுது அப்புறம் வந்து வங்கிகளில் என்னென்ன நடவடிக்கைகள்லாம் எடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி தனியாக நோட்ஸ் வச்சுருக்கேன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வணிக வங்கிகளோட லாப நோக்கம் இது வந்து என்னென்னா சேமிப்பு வைப்புகள்னா சேமிப்பு முதலீடு தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் முதலீட்டுக்கான கடன் எல்லாத்தையும் அடிக்கிறாங்க சேமிப்பை வாங்கிட்டு தான் கொடுப்பான் வணிக வங்கிங்கிறது லாப நோக்கம் இதில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு ஸோ அதனால் என்ன அப்படின்னா இவன் வந்து என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா நமக்கு அக்கௌண்ட் இருந்து சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இருந்தால் தான் அவன் வந்து முதலீட்டுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே தருவான் வணிக வங்கிகளோட பணிகளில் முதன்மை பணி என்ன அப்படின்னா இரண்டாம் நிலை பணி வந்து ரெண்டு பிரிவாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து இருக்குது பாருங்கள் முதன்மை பணினா சேமிப்பை வாங்கிட்டு கடன் கொடுக்குறது இரண்டாம் நிலை பணினா முகமை பணி பொது பயன்பாட்டு பணி நிதிகளை இடமாற்றுதல் கடன் உற்பத்தி செய்தல் ஸோ அந்த பேங்க் சம்மந்தமாக அவங்க செய்கிற வேலை நிதிகளை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்றுறது கடன் உற்பத்தி செய்கிறது இதெல்லாம் வந்து இரண்டாம் நிலை பணி சரி ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் பார்ப்போம் என்னென்ன செய்கிறோம் அக்செப்டிங் டெபாசிட் வைப்புகளை ஏற்றுறதெல்லாம் முதன்மை பணியில் வருது ஸோ பொதுமக்களால் செலுத்தப்படும் டெபாசிட்ஸை வந்து ஏற்றுக்கிறது இது வந்து வங்கி வணிகத்திற்கான முக்கிய நிதி ஆதாரமாக இருக்கும் இந்த டெபாசிட்டு தான் ஸோ பொது வைப்புகள் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க கேட்பு வைப்பு கால வைப்பு சரி இந்த மொதல் என்ன முதன்மை பணி வைப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளுது இந்த வைப்பு வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க வைப்புகளை ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அது வந்து இது வந்து பின்னாடி வரும் பாருங்கள் கேட்பு வைப்பு கால வைப்புன்னு நிறைய இடத்துல வரும் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு புரியாமல் போயிடும் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க கேட்பு வைப்பு கால வைப்பு சரி கேட்பு வைப்புனா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வங்கிகளில் வைப்புகளை வைத்திருக்கும் வாடிக்கையாளர் வந்து முன்னறிவிப்பின்றி பணத்தை வந்து தன்னோட கணக்குலேருந்து எடுத்துக்கொள்ள அனுமதிக்கப்படும் ஒரு வைப்பு நம்ம வந்து டிடியாவோ இல்லை செக்காவோ அதான் காசோலை படிவம் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க தானிய இங்கி பணம் ஏடிஎம் மூலமாகவோ நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது நம்மளோட சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா அதை தான் கேட்பு வைப்பு டிமேண்ட் டெபாசிட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அதில் வந்து அந்த வச்சிருக்கிற நம்ம அமௌண்ட்டை தான் சொல்கிறாங்க இதை வந்து சேமிப்பு வங்கி கணக்கு இந்த வகை வைப்பு வந்து சேமிக்கு சேமிப்பு வங்கி கணக்கு மற்றும் நடப்பு கணக்கில் இருக்கும் ஸோ என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் கேட்பு வைப்பு அப்படின்னா நம்மளோட சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டு கால வைப்பு அப்படின்னா நம்மளை டெபாசிட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஃபிக்ஸ்டு டெபாசிட்டு ஸோ அதை தான் சொல்கிறாங்க எடுக்க முடியாமல் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம்ல இருபது வருஷத்துக்கு எடுக்க முடியாமல் பண்ணுவோம் இல்லைன்னா ஒரு வருஷத்தில் எடுக்கிற மாதிரி பண்ணுவோம் ஸோ வங்கிகள்லேருந்து மீளப் பெற முடியாமல் இருக்கும் வைப்புகள் ஸோ மீளப் பெற குறிப்பிட்ட கால இடைவேளையும் எழுத்துப்பூர்வமாக முன்னறிவிப்பும் தேவைப்படுகிறது நம்ம டெபாசிட் எடுக்கணும்னா முன்னாடியே அப்ளை பண்ணணும் ஸோ நிலை வைப்பு மற்றும் தொடர் வைப்பு ரெக்கரிங் டெபாசிட் ஆகியன கால வைப்போட வகைகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடன் வழங்கல் லெஜெண்டிங் லெண்டிங் லோன் சாரி லெஜெண்டிங் லெண்டிங் லோன்ஸு அதாவது தனிநபர்கள் மற்றும் வாணிபத்திற்கான கடன்களை வந்து வங்கிகள் கொடுக்குது வணிக வங்கிகள் வந்து ரொக்க கடன் மாற்று சீட்டு தள்ளுபடி மிகைப்பற்று ஆகிய முறையில் வந்து கடனை கொடுக்குறான் ஸோ இரண்டாம் நிலை பணிகள்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இரண்டாம் நிலை பணிகளை வந்து முகமை பணிகள் பொது பயன்பாடுகள் இதர பணிகள் என மூன்றாக பிரிக்கிறாங்க இரண்டாம் நிலையை முகமை பணினா வங்கி வந்து வாடிக்கையாளருக்கு ஏஜெண்ட்டாக இருந்து செய்யக்கூடிய பணி தான் முகமை
அதே மாதிரி வ வருமானம் வசூலிக்கப்பட்டதை வந்து ஒரு பில் போட்டு கொடுக்கறது வங்கிகளுக்கு தெரியப்படுத்துறது இதெல்லாம் வந்து வ வணிக வங்கிகள் வாடிக்கையாளருக்கு இதெல்லாம் வருமானத்தை பெறுறதுக்கு வந்து வழி அடுத்து செலவுகளை செலுத்துகிறது இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா இரண்டாம் நிலை பணி வணிக வங்கிகளோட இரண்டாம் நிலை செலவுகளை செலுத்து வணிக வங்கி வந்து வாடிக்கையாளருக்கு பல்வேறு செலுத்து கடமைகளை செய்கிறது தொலைபேசி கட்டணம் காப்பீட்டு பிரீமியம் கல்வி கட்டணம் வாடகை செலுத்துறது போன்றவற்றை வாடிக்கையாளருக்கு செய்கிறாங்க இந்த செலவுகளை செய்யும் போது செலவு சீட்டின் மூலம் வங்கிகள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு தெரியப்படுத்துறது பில் மூலமாக வந்து தெரியப்படுத்துவான் ஸோ அடுத்து வந்து பொது பயன்பாட்டு பணிகள் ஜென்ரல் யூட்டிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் வங்கிகள் வந்து தன்னோட வாடிக்கையாளருக்கு வந்து சில கூடுதல் பயன்பாடுகளை உருவாக்கும் நோக்கில் செய்யும் பணி தான் பொது பயன்பாட்டு பணி அது வந்து என்னென்னு பாருங்கள் பொது பயன்பாட்டு பணி பாதுகாப்பு பெட்டக வசதி நம்ம நகையெல்லாம் வந்து போய் வச்சுக்கிறோம் இல்லையா லாக்கர் அது தான் சொல்கிறாங்க இது வந்து இரண்டாம் நிலை பணியில் முகமை பணி பார்த்தோம் வருமானம் வரத்துக்கான வழி பார்த்தீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து காசோலைகளை பணமாக்குறது அதுக்கப்புறம் செலவுகளை செலுத்துறது இப்போ வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பொது பயன்பாட்டு பணின்னு ஒன்று நாளாக தான் இருக்குது சரி அதில் வந்து என்னென்ன இருக்குது பொ பொது பயன்பாட்டு பணினால் பாதுகாப்பு பெட்டக வசதி லாக்கரில் நகை வச்சுக்கிறது கடன் பத்திரம் வீட்டு பத்திரம் இந்த மாதிரி வைக்கிறதுலாம் திருட்டு இழப்பை தடுக்கிறதுக்காக இது பெட்டக வசதி பய பயண காசோலைகள் அதாவது பயண காசோலைகள் மூலம் வெளிநாட்டு பயணத்தின் போது பண பாதுகாப்பை வழங்குகிறது நம்ம வந்து இங்கேருந்து டிடியாகவோ செக்காகவோ எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே வந்து ஏதாவது அக்கௌண்ட்டில் போட்டு மாற்றிக்கலாம் அது மாதிரி அந்நிய செலாவணியை கையாள்றது ஏற்றுமதி இறக்குமதியில் ஈடுபடும் வணிகர்களுக்கு வணிக வங்கிகள் வந்து அந்நிய செலாவணி வசதியை செஞ்சு கொடுக்குது மைய வங்கியிடம் வணிக வங்கிகள் உரிய அனுமதியை பெற்றிருக்கணும் கடன் உறுதியளிப்பு கடிதம் ஸோ வாடிக்கையாளரோட கடன் வந்து நம்பகத்தன்மையை சான்றளிக்கும் விதமாக வங்கிகள் வந்து கடன் உறுதியளிப்பு கடிதங்களை கொடுக்குது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்திரங்களுக்கு எழு எழுத்துறுதி வழங்குறது வணிக வங்கிகள் வந்து பத்திரங்களுக்கு வந்து எழுத்துறுதி வழங்கும் பணியினை வந்து செஞ்சுட்டு வராங்க பத்திரங்களுக்கு வந்து வங்கிகளின் மீது முழு நம்பிக்கை வைத்திருப்பதால் எழுத்துறுதி வழங்கிய பத்திரங்களை வாங்குவதில் தயக்கம் எதுவும் இருக்காது ஸோ நம்ம டெபாசிட் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு வந்து அவன் பத்திரம் கொடுக்குறான் மின்னணு வங்கி இருக்கு இல்லையா வணிக வங்கிகள் வந்து மின்னணு முறையே பின்பற்றதுனால பற்று அட்டை கடன் அட்டை மற்றும் இணைய வங்கி மூலம் விரைவான பணி பற்று அட்டை கடன் அட்டை இது எல்லாமே வந்து இணைய வங்கி மூலம் விரைவான பண பரிவர்த்தனை வந்து நம்ம வந்து மேற்கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து மின்னணு வங்கி நம்ம இன்டர்நெட்டில் யூஸ் பண்ணுறது அடுத்து இதர பணிகள் பண அழிப்பு அதாவது மணி சப்ளை எப்படி இருக்குன்னா வணிக வங்கியில் வந்து முக்கிய ப பணிகளில் வந்து ஒன்று வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பணப்புழக்க வேகத்தை வந்து அதிகரிக்கிறாங்க பணப்புழக்க வேகத்தை அதிகரிக்கிறாங்க பணம் வந்து பண மணி சப்ளை இப்போ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் உதாரணமாக வங்கி வந்து ஒருத்தருக்கு அஞ்சு லட்சம் கடன் கொடுக்குறானா கடன் பெறுபவர் பெயரில் உள்ள கேட்பு வைப்பு கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் இப்போ சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் மூலமாகவே கடன் கொடுத்து அதில் வந்து அவங்க திருப்பி செலுத்துகிற கடனை வரவு வச்சுட்டு வருவாங்க ஸோ இது எனவே அதிகமாக பணம் அச்சடிக்கப்படாமல் பண அழிப்பு வந்து அதிகரிக்கிறது இதர பணிகள் பண அழிப்பு பண அழிப்பு வந்து என்பதை கவனத்தை நம்மளோட சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்லேயே ரொக்கமாக செலுத்தப்படவில்லை என்பதை கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எனவே பணம் அச்சடிக்காமல் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் வந்து பிரித்து போட்டு விடுவோம் கடன் உருவாக்கம் வணிக வங்கிகளோட பணிகளில் வந்து மிக சிறந்த ஒன்று என்னென்னா மேற்சொன்ன பண அழிப்பினே வந்து அதிகரிக்கும் பணியை ஒட்டி அமைந்தது அதுவும் இதே மாதிரியே அதை மாதிரியே தான் கடன் உருவாக்கமும் மொத்த பண அழிப்பில் கடன் பணத்தின் அளவினை அதிகரிப்பது மொத்த பண அழிப்பு கொடுக்குறோம் இல்லையா அதில் வந்து கடன் பணத்தோட அளவை வந்து அதிகரிப்பது தான் என்ன அப்படின்னா கடன் உருவாக்கமாகும் கடன் உருவாக்கம் என்பது கடன்களையும் முன்பண அழிப்பினையும் அதிகரிக்கும் ஒரு செயல் என்ன சொல்கிறோம் முன்னாடியே பணம் கொடுக்குறோம் இல்லையா அதையும் கடனையும் அதிகரிக்கக்கூடிய ஒரு செயல் அதுதான் வந்து கடன் அழிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது கடன் சரி கடன் உருவாக்கம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா புள்ளி விவரங்களை திரட்டுதல் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியை போன்றே வணிக வங்கிகளும் வணிகம் தொழில் விவசாயம் நிதி போன்ற அடிப்படை துறைகளோட புள்ளி விவரங்களை வந்து வெளியிடுறானுங்க இந்த வந்து அடிப்படையில் தன்னோட வாடிக்கையாளர்களுக்கும் அரசு அதிகாரிகளுக்கும் ஆலோசனை வந்து வணிக வங்கி வழங்குது வணிக வங்கிகளில் வந்து கடன் உருவாக்க நுட்பம் இந்த டெக்னிக் ஆஃப் கிரெடிட் கிரியேஷன் வந்து இருக்குது வணிக வங்கிகளில் வந்து கடன் உருவாக்க நுட்பம் இந்த டெக்னிக் ஆஃப் வங்கிகளில் வந்து கடன் உருவாக்கம் என்பது மிக முக்கிய செயல் வங்கி கடன் என்பது வாடிக்கையாளர்களோட வைப்புகளிலிருந்து தேவைப்படுவோருக்கு விண்ணப்பம் மற்றும் ஒப்ப ஒப்பந்தத்தை போல கடன் மற்றும் முன்பணம் கொடுப்பது ஸோ வங்கிகள் வழங்கும் கடன்கள் வந்து பொருளாதாரத்தில் நிகர ப பணாளிப்பு ஏற்படுத்துது இதுன்னா வணிக
என்னன்னா வங்கி வந்து கடன் உருவாக்கம் என்பது மிக முக்கிய செயல் வங்கி கடன் வந்து வாடிக்கையாளரோட சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல தேவைப்படும் போது வைப்புகள்ல வந்து தேவைப்படுவோருக்கு அவங்க வந்து விண்ணப்பம் மற்றும் ஒப்பந்தத்தின் மூலமாக கடன் வந்து முன்பணம் கொடுக்குறாங்க கடன் வந்து பொருளாதாரத்தில் நிகர பண அளிப்பை அதிகப்படுத்துவது ஒரு சிலர் மட்டும் என்ன சொல்கிறாங்க கடன் வாங்கியோரால் திருப்பி செலுத்தப்படும் போது கூடுதலாக உருவான பணம் வந்து மறைஞ்சு போகும் அதனால தான் இதை வந்து மாயை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வணிக வங்கிகள் வந்து கேட்பு வைப்புகளின் அளவை சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டை அதிகரிக்கவோ அல்லது குறைக்கவோ முடியும் அது அதிக அளவு கடன்களை அதிகரிக்க முடியும் ஸோ வணிக வங்கிகள் வந்து தங்களோட கடன் அல்லது முன்பணம் அளிக்கும் முறை மூலமாக சொத்துக்களை வாங்கும் தன்மைகள் மூலமாகவும் தே தேவை வைப்புகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க முடியும் டெபாசிட்டை வந்து அதிகரிக்கவோ குறைக்கவோ முடியும் ஸோ சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டையும் அதிகப்படுத்தலாம் டெபாசிட்டையும் அதிகப்படுத்தி குறைச்ச குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வைப்புகளின் புதிய வைப்புகளை உருவாக்குது மூலம் இது வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து சாத்தியமாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து முதல் நிலை அல்லது செயல் செயலற்ற வைப்புகள் மற்றும் பெறப்படும் செயல்படும் வைப்புகள் நவீன வங்கிகளால் ஏற்படும் நவீன வங்கிகளால் உருவாக்கப்படும் வைப்புகள் ரெண்டு வகைப்படும் அது வந்து முதல் நிலை அல்லது செயலற்ற வைப்புகள் மற்றும் பெறப்படும் அல்லது செயல்படும் வைப்புகள் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம பார்க்குறது முதல் நிலை அல்லது செயலற்ற வைப்பு அக்கௌண்ட் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இப்போ வந்து செயலற்ற வைப்புனா என்ன பெறப்படும் அல்லது செயல்படும் வைப்புனா என்னன்னு பாருங்கள் நவீன வங்கிகளால் உருவாக்கப்படக்கூடிய அக்கௌண்ட்டு தான் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க அது என்னென்னா ப்ரைமரி டெபாசிட்டு ஆக்டிவ் டெபாசிட்டு ஸோ இங்கிலீஷ்லே பார்த்துக்கோங்க செயலற்ற வைப்புனா ப்ரைமரி முதல் நிலை பெறப்படும் அல்லது செயல்படும் செயல்படும்னாலே ஆக்டிவ்னு அர்த்தம் ஸோ டிரைவ்டு பெறப்படும்னா டிரைவ்டு டிரைவ்டு ஆர் ஆக்டிவ் டெபாசிட்னா செயல்படும் வைப்பு ஸோ ஒரு வாடிக்கையாளர் வந்து தன்னோட ரொக்க பணத்தை வங்கியில் செலுத்துறாருன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை அவரோட பேரில் வந்து பற்று வைக்கப்படும் அதாவது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வரவு வைக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து முதல் நிலை வைப்பு அல்லது செயல்படா வைப்பு என அழைக்கப்படுகிறது ஸோ நான் காசு கொடுக்குறேன் என் பேரில் வரவு வைக்கிறது வந்து முதல் நிலை வைப்பு ஒரு ஒருக்கு வழங்கப்படும் கடன் வந்து ரொக்கம் வந்து கையில் கொடுக்கப்படாமல் அவங்க கணக்குலேயே கொடுத்துருவாங்க இந்த வாரம் செலுத்தப்படும் தொகை பெறப்பட்ட வைப்பு ஸோ நான் வந்து பேங்க்கில் டெபாசிட் பண்ணுற காசு அக்கௌண்ட்டில் போடுறது வந்து என் பேரில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது வரவு வைக்கிறது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ப்ரைமரி அக்கௌண்ட்டு வைப்புன்னு சொல்கிறாங்க அதே வந்து எனக்கு கடன் கொடுக்குறத வந்து கையில் கொடுக்காமல் அக்கௌண்ட்டில் போடுறது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க பெறப்பட்ட வைப்பு செயல்படும் வைப்பு புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து முதன்மை வைப்புகள் முதன்மை வைப்புகளை கொண்டு வங்கிகளோட கடன்களும் முன்பணங்களும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்குகின்றது ஸோ அந்த ப்ரைமரி இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க வங்கிகள் வந்து கடனையோ முன்பணனையோ நான் போடுற காசை வச்சு தான் அடுத்தவனுக்கு கடன் கொடுக்குறான் ஸோ இதற்கான முயற்சிகளை வந்து வாடிக்கையாளரே செய்கிறாங்க இதில் வந்து வங்கிகளோட பங்கு செயலற்றது அதனால தான் அதை வந்து செயலற்றது அல்லது டிரைவ்ட் ஆர் ப்ரைமரி அக்கௌண்ட் முதன்மை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே இந்த வைப்புகள் செயலற்ற வைப்புகள் ஏன் செயலற்ற வைப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஏன் காசை வாங்கி அடுத்தவனுக்கு கடன் கொடுக்குறது ஸோ கடன் உருவாக்கங்கிறது கடன் மற்றும் முன்பண பெருக்கத்தினை குறிக்கும் ஸோ கடனும் புதிய வைப்பினை உருவாக்கிறது அந்த பணம் முழுமையுமே வணிக வங்கிகள் வந்து கடனாக அழித்திட முடியாது முதல் நிலை வைப்புகளை பெறும்பொழுது அந்த பணம் முழுமுமே ம வணிக வங்கிகளுக்கு கடனை வைக்க முடியாது ஸோ குறைந்தபட்ச விகித அளவுக்கு குறையாமல் வணிக வங்கிகள் வந்து ரொக்க ஈர்ப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறைந்தபட்ச விகித அளவுக்கு குறையாமல் குறையாமல் வணிக வங்கி வந்து ரொக்க ஈர்ப்பாக வச்சுருக்கணும் ஸோ உதாரணத்துக்கு வந்து வணிக வங்கி வந்து இருபது சதவீத பணத்தை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இருபது சதவீத பணத்தை வந்து எடுத்துட்டு மைய வங்கி அறிவுறுத்தி இருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் கடன் உருவாக்குதலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னென்னா வணிக வங்கி வந்து இருபது சதவீத பணத்தை வச்சுக்கிட்டு மைய வங்கி சென்ட்ரல் பேங்க்கு வந்து கடன் உருவாக்கத்தை பற்றி பார்க்கலாம் பாருங்கள் அறிவுறுத்திட்டே இருக்கும் ஸோ வங்கி வந்து ரொக்க அவன் கையில் காசு வச்சுக்கிட்டு தான் சென்ட்ரல் பேங்க்கிட்ட போய் காசு இல்லை காசு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இருப்பான் கொஞ்சம் வச்சுக்கிட்டு சரி வங்கிகள் வந்து ரொக்க கரி கையிருப்பு இது வந்து கடன் உருவாக்குதலை பற்றி என்ன மாறிடலாம் கடன் எப்படி உருவாக்குறாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ என்னென்னு பாருங்கள் வங்கிகள் வந்து ரொக்க கையிருப்பு விகிதத்தை விட அதிகமாக ரொக்க பணத்தை வந்து வச்சுருக்க மாட்டாங்க நிறைய பணம் இருக்காது கையிருப்பு விகிதத்தை விட ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் அந்த பணத்தை வந்து நிறைய இப்போ வந்து வங்கிகள் ரொக்க கையிருப்பு விகிதத்தை விட அதிகமாக ரொக்க பணம் வைத்திருக்க மாட்டார்கள் அவ்வாறு இருந்தால் அந்த பணத்தை வந்து கடனாக கையில் வந்து நிறைய அக்கௌண்ட்டில் வந்து இருந்ததுன்னா அதை உடனே அவன் என்ன பண்ணிட
ஸோ எல்லா மக்களுமே ஒரே நேரத்தில் பணத்தை வந்து எடுக்க மாட்டான் அதனால் குறைந்தபட்ச ரொக்க கையிருப்பு காலியாகி விடாது கையில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் குறைந்தபட்ச அமௌண்ட்டு அடிப்படையில் வணிக வங்கிகளோட கடன் உருவாக்கம் எவ்வாறு நிகழ்கிறது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்கான் பாருங்கள் ஆய ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஒருத்தன் வந்து ஆயிரம் ரூபா டெபாசிட் பண்ணுறான் ஆயிரம் ரூபா செலுத்து தான் எடுத்துக்குங்க அந்த மாதிரி செலுத்தப்படுற பணம் வந்து வாடிக்கையாளர் கணில் சேர்க்கப்பட்டு என்ன பண்ணுறான் என் பேரில் வரவு வச்சிடறான் அக்கௌண்ட்டில் முதல்நிலை வைப்பாக இருக்கும் முதல்நிலை வைப்புனா என்ன நான் போடுற பணத்தை என் பேரில் வந்து வரவு வைக்கிறது அதே மாதிரி வ அதாவது வங்கியோட ரொக்க பாதுகாப்பு பெட்டகத்தில் இப்போ எவ்வளோ இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஆயிரம் ரூபா இருக்குது இது வந்து மணி சப்ளை என் அக்கௌண்ட்டில் ஆயிரம் ரூபா இருக்கிறது வந்து மணி சப்ளை அதிகரிக்காது அதனால அவன் அந்த மணி ரொட்டேஷன் விட்டுக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா அது வந்து அவனுக்கு அதிகமாகணும் அதுதான் வங்கிகளோட லாபம் ஸோ வங்கியில் செலுத்தப்பட்ட பணம் ஆயிரம் ரூபா அப்படியே வச்சுருக்க கூடாது அவன் வந்து வங்கி பணமாக தான் இருக்கும் ஆயிரம் ரூபா இருந்ததுன்னா அந்த அக்கௌண்ட்டில் ஆயிரம் ரூபா தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த அப்பப்போ உங்களுக்கு வட்டி கிரெடிட் ஆகுது இல்லையா ஸோ நம்ம காசு எடுத்து அடுத்தவனுக்கு கொடுத்து அடுத்தவன் கொடுக்குற வட்டியை எடுத்து நம்ம அக்கௌண்ட்டில் நம்ம பணத்துக்கு வங்கி வட்டின்னு போடுவாங்க ஸோ அதுதான் கான்செப்ட் இப்போது மைய வங்கியில் வந்து அறிவுறுத்தலின்படி இருபது சதவீத குறைந்தபட்ச ரொக்க இருப்பான இரநூறை இருப்பில் வச்சுக்கணும் இருப்பில் இருக்க வேண்டிய தொகை இப்போ வந்து என்னென்னா மைய வங்கியோட ரூல் என்ன இருபது சதவீத குறைந்தபட்ச ரொக்க இருப்பு வந்து இரநூறு இருப்பில் வைக்க வேண்டிய தொகை ஸோ நம்ம அக்கௌண்ட்டோட மினிமம் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும் டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கணும் இது வந்து சென்ட்ரல் பேங்க்கோட ரூல் நார்மல் பேங்க்குக்கு இது வந்து பேங்க்கோட ரூல் இவன் வந்து என்ன பண்ணுறான்னா மீதி இருக்க எட்நூறு வந்து கடன் கொடுக்க வச்சுக்குவான் ஸோ இரண்டாவது நம்பர் கடன் கேட்டு விண்ணப்பிக்கும் போது அவனுக்கு வந்து எட்நூறுரூவா நம்மளோட காசு எட்நூறுரூவா போயிடும் இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா கேட்கும் கடன் வந்து ரொக்கமாக அளிக்கப்படாமல் அவனோட கணக்குலேயே வைப்பாக அவனோட இப்போ வந்து நான் ஆயிரம் ரூபா போட்டிருக்கேன் இன்னொருத்தன் வந்து கடன் கேட்கும் போது என்னோடய அக்கௌண்ட்டில் காசு இரநூறுவா தான் இது வந்து எனக்கு ஷோ பண்ணாது ஆனால் நம்மளோட காசு எட்நூறுவாயை வந்து கடன் கேட்டவனுக்கு கொடுத்துருவாங்க ஸோ அது வந்து அவன் கையில் கொடுக்காமல் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவன் அக்கௌண்ட்டில் போடுறாங்க அதுதான் வந்து தருவிக்கப்பட்ட வைப்பு டிரைவ்டு டெபாசிட் பெறப்பட்ட வைப்புன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதுதான் சரி உடனே பணம் வந்து முழுவதும் கணக்கிலேருந்து எடுக்க மாட்டாங்க உடனே எல்லாத்தையும் எடுத்துட மாட்டானுங்க எட்நூறில் வந்து இருபது சதவீதம் போக மீதி இருபது சதவீதம் தான் கடன் கொடுப்பான் நம்ம காசில் வந்து மீதி அறுநூற்றி நாற்பது இருக்கும் மறுபடியும் மூணாவது நபர் கடன் அளிக்கும் போது கடன் விண்ணப்பிக்கும் போது என்ன பண்ணுவான் இருபது சதவீதம் ஒவ்வொருத்தரோட அக்கௌண்ட்டில் வந்து இருபது சதவீதம் தான் கடன் கொடுக்கணும் அடுத்தவனுக்கு ஸோ அது வந்து நமக்கு காட்டாது ஷோ பண்ணாது ஆனால் நம்மளோட காசு வந்து அடுத்தவனுக்கு கொடுத்து வட்டி விட்டு அந்த வட்டியை தான் பேங்க் வட்டியாக போடுறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு கால்குலேஷன் அடுத்து வந்து இருபது சதவீதம் கொடுக்கணும்னா அறுநூற்றி நாற்பது ரூபா மூணாவது நம்பருக்கு நம்ம காசுலேருந்து போவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன என்ன ஆகும் இருபது குறைந்து குறைஞ்சிருமா நூற்றி இருபத்தெட்டு ரூபா குறைஞ்சிருமா இருபது சதவீதம் போச்சுன்னா மறுபடியும் ஐநூற்றி பன்னெண்டு ரூபா இருக்கும் அந்த ஐநூற்றி பன்னெண்டு ரூபா நாலாவது அப்ளை பண்ணுறவனு கொடுப்பான் அதில் இருபது சதவீதம் போகும் ஸோ மினிமம் பேலன்ஸ் இரநூறுவா மெயின்டைன் பண்ணணும் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் இது வந்து இந்த மாதிரி தான் ஸோ மினிமம் பேலன்ஸை வச்சுட்டு நம்மளோட பணத்தில் இருபது சதவீதம் எடுத்து அடுத்தவனுக்கு கடன் கொடுக்குற ப்ராசஸ் தான் நடந்துட்டுருக்கு அவன் கொடுக்குற வட்டி எடுத்து நமக்கு வட்டி காசு போடுறாங்க வங்கி வட்டின்னு ஸோ வணிக வங்கியின் வைப்புகளின் அளவு வந்து என்னவாக இருக்குது பாருங்கள் ஆயிரம் எட்நூறு அறுநூற்றி நாற்பது ஐநூற்றி பன்னெண்டு ஸோ இறுதியாக அஞ்சாயிரத்தை வந்து அடையும் இவ்வாறு ஒவ்வொன்று இந்த மாதிரி பணப்பெருக்கின் அளவு மணி மல்டிப்ளை இருக்கு இல்லையா ஒன் பை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்போ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி கடன் உருவாக்க நடைமுறை காரணமாக ஆயிரம் என்ற வைப்பு தௌசண்ட் சேமிப்புங்கிறது ஃபைவ் தௌசண்டாக மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படி ஃபைவ் தௌசண்டாக வந்து சேமிப்பு வந்து வந்தது அப்படிங்கிறது தான் வைப்பு தொகை மினிமம் எப்படி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது மினிமம் எப்படி டென் தௌசண்ட் கொண்டு வராங்கிறது இதுதான் ரீசன் ஸோ பொருளாதார வளர்ச்சியில் வந்து வணிக வங்கிகளோட பங்கு ஒவ்வொரு பங்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டயக்ராம்லாம் ஸோ அதை தான் இப்போ ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் மூலதன திரட்சி கடன் உருவாக்கம் நிதியை முறைப்படுத்துதல் சரியான வகை தொழில்களை ஊக்கப்படுத்துதல் கடன்களை பணமாக மாற்றுதல் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அரசுக்கு நிதி அளித்தல் வேலை வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல் அதுக்கப்புறம் தொழில் முனைவோரை ஊக்கப்படுத்துதல் இதெல்லாம் சரி நிதி திரட்சினா என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு நாட்டோட பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையதான மூலதன திரட்சிகள் வந்து வங்கியில்
ஸோ பொதுமக்கள்கிட்ட பயன்படுத்தாமல் இருந்தாலோ அல்லது தங்கம் போன்றவற்றில் முதலீடு செய்யப்பட்டிருந்தாலோ அது வந்து உற்பத்திக்கு பயன்பட்டு இருக்காது ஸோ சேரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் நிறையா சேரில் போட்டு வச்சுருந்தாலோ தங்கத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தாலோ பணமாக இல்லாமல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக வச்சுருந்தாலும் அதை வந்து வங்கி பயன்படுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து மூலதன திரட்சி சரி கடன் உருவாக்கம் வங்கிகளோட கடன் உருவாக்கம் மூலம் முன்னேற்ற திட்டங்களுக்கு வந்து அதிக நிதியை பெற்றுத்தருது கடன் உருவாக்கம் மூலம் வங்கி என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம முன்னேற்ற திட்டங்களுக்கு நிறைய நிதி கொடுக்குறோன்னா ஸோ உற்பத்தி வேலைவாய்ப்பு வருமானம் விற்பனை இது எல்லாமே வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா விரைவான பொருளாதார வளர்ச்சி அடையுது கடன் உருவாக்கம் நிறைய நிதி கொடுக்கறதுனால எல்லாமே வளருதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதிக உற்பத்தி திறனை கொண்ட முதலீட்டை நோக்கி பணத்தை முறைப்படுத்துதல் மூணாவது ஸோ வந்து அதிக உற்பத்தி திறனை கொண்ட முதலீடு இருக்கு இல்லையா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு ஸோ நிறைய ப்ரொடக்ஷனுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதை நோக்கி அவன் வந்து பணத்தை கொடுக்குறான் ஸோ வங்கிகள் வந்து உற்பத்தி நோக்கில் பணத்தை முதலீடு செய்கிறானுங்க ம் ஸோ முதலீட்டின் உற்பத்தி திறன் குறைவாக இருந்தால் இப்போ இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மே அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் டிபார்ட்மெண்ட் வச்சுருக்கேன் ஸோ என்னோடய ப்ரொடக்ஷன் மேலே வங்கி வந்து முதலீடு பண்ணுறான் அப்படின்னா என்னோடய உற்பத்தி திறன் குறைஞ்சிது அப்படின்னா அந்த துறைக்கு வழங்கப்படும் முதலீட்டு கடனை குறைச்சிக்குவானுங்க ஸோ இது மாதிரி உற்பத்தி திறன் கொண்ட துறைகளுக்கு வந்து கூடுதலாக முதலீட்டுக்கான கடனை வந்து மடைமாற்றம் செய்கிறானுங்க ஸோ பொருளாதாரத்தில் முதலீட்டின் ஒட்டுமொத்த உற்பத்தி திறனும் கூடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவன் வந்து பெரிய பெரிய இதுக்கு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுனால உற்பத்தி திறன் கூடுதான்ப்பா சரி சரியான தொழிற்சாலைகளை எப்படி ஊக்குவிக்கிறது வங்கிகள் வந்து சரியான தொழிலையும் சரியான நபரையும் தேர்ந்தெடுத்து கடன் வழங்குறதுனால தொழில் பெருக்கம் ஏற்படுறதுனால நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு வந்து இது உதவுது பொருளோர் பொருளை வந்து உற்பத்தி செய்ய உற்பத்தியாளர்களுக்கு வந்து கடனை கொடுக்குறான் முன்பணத்தையும் கொடுக்குறான் ஸோ வந்ததுனால நவீனத்துவத்தை புகுத்தி நாட்டின் வந்து தேசிய வருவாய் உயர்றதுக்கு வங்கிகள் ஒரு வந்து ஒரு இதாக இருக்குது ஸோ முக்கியத்துவம் குறைந்த துறைகளுக்கு வந்து கடன் வழங்குகிறது அதாவது சில சமயங்களில் முக்கியத்துவம் குறைந்த துறைகளுக்கும் கடன் வழங்குது இதனால் அமெரிக்காவில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டுகளில் ஏற்பட்ட போது பொருளாதார சிக்கல் ஏற்பட்டது போன்ற பொருளாதார சிக்கல்களும் ஏற்பட்டுச்சு ஸோ அதாவது வந்து சில சமயத்தில் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா உற்பத்தி கம்மியாக இருக்கவனுக்கு காசு கொடுக்கறதுனால பொருளாதார சிக்கல் ஏற்படுது ஸோ கடனை பணமாக்குறான் வணிகத்தில் வந்து எழும் குறிப்பிட்ட கால கடன்களை வந்து இடையிலேயே ரொக்கமாக்கி தரதுனால வணிகத்தில் எழும் குறிப்பிட்ட கால கடன்களை வந்து இடையிலேயே ரொக்கமாக்கி தரது மூலமாக உற்பத்தி மற்றும் வணிக நடவடிக்கைகளில் சுணக்கம் ஏற்படாமல் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வணிக வங்கிகள் வந்து பாதுகாக்குது வணிகத்தை வந்து அதிகப்படுத்த கடன் அடிப்படையில் வந்து விற்பனை மேற்கொள்வதை தவிர்க்க முடியாது ஸோ கடன் விற்பனை முதலீட்டை முடக்கிடும் செயலை வந்து செய்கிறாங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் கடனை பணமாக்குறது வணிகத்தில் எழும் குறிப்பிட்ட கால கடன்களை வந்து இடையிலேயே ரொக்கமாக்கி தருவதன் மூலம் உற்பத்தி மற்றும் வணிக நடவடிக்கைகளில் சுணக்கம் ஏற்படாமல் வணிக வங்கி பாதுகாக்குது சரி வணிகத்தை வந்து அதிகப்படுத்த கடன் அடிப்படையில் விற்பனை மேற்கொள்வதை தவிர்க்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க வணிகத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக அதிகப்படுத்துறதுக்காக கடன் அடிப்படையில் வந்து விற்பனை மேற்கொள்வதை வந்து தவிர்க்க முடியாது ஆனால் கடன் விற்பனை முதலீட்டை வந்து முடக்கிடும் செயலை செய்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கடன் விற்பனை முதலீட்டை வந்து முடக்கிடும் செயலை செய்கிறது இதனால் உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் வந்து பாதிக்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க கடன் விற்பனையில் கடனுக்கான உத்தரவாதமாக மாற்று சீட்டுகளை வ வங்கிகள் வந்து கழிவு செய்கிறதுனால வர்த்தக நிறுவனங்கள் வந்து எந்த இடையூறும் இல்லாமல் என்னன்னு பாருங்க கடனை எப்படி பணமாக்குறான்னு பாருங்க வணிகத்தில் எழும் குறிப்பிட்ட கால கடன்களை இடையிலேயே ரொக்கமாகி தருவதன் மூலம் உற்பத்தி மற்றும் வணிக நடவடிக்கையில் சுணக்கம் ஏற்படாமல் வணிக வங்கி பாதுகாக்கிறது அதாவது கடனை வந்து ரொக்கமாக்கி தரான் ரொக்கமாக்கி உற்பத்தி உற்பத்தி மற்றும் வணிக நடவடிக்கைகளில் சுணக்கம் ஏற்படாமல் பார்த்துக்கிறானுங்க ஸோ என்னன்னு பாருங்க அடிப்படையில் விற்பனை மேற்கொள்வதை தவிர்க்க முடியாது ஸோ இப்போது நான் எனக்கே நான் ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி வச்சுருக்கேன் எனக்கு காசு கொடுக்குறான் அப்படின்னா எனக்கு வந்து விற்பனை ஆகுமோ ஆகாதோ அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் கடன் விற்பனை முதலீட்டை வந்து முடக்கிடும் செயலை செய்கிறது கடன் நிறைய நான் கடன் வச்சுருந்தேன்னா விற்பனைக்காக நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதை வந்து முடக்கிடும் செயலை செய்யுது அதனால் உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்படுறதுனால கடன் வந்து கடனில் வந்து விற்பனையில் கடனுக்கான உத்தரவாதமாக மாற்று சீட்டுகளை வங்கிகள் வந்து கழிவு செய்கிறதுனால வர்த்தக நிறுவனங்கள் வந்து எந்த இடையூறுமின்றி பொருளாதார நடவடிக்கைகளை தொடர முடியுது பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சு கடன் வந்து விற்பனையில் கடனுக்கான உத்தரவாதமாக மாற்று சீட்டுகளை வந்து வங்கிகள் கழிவு செய்யுது எனக்கு வந்து எவ்வளோ வந்து விற்பனை ஆகுதோ அது மாதிரி பில் 
ஸோ வணிக வங்கிகள் வந்து அரசுக்கு நீண்டகால கடனை மற்றும் குறுகிய கால கடனை வந்து பத்திரங்களை வாங்கிட்டு கொடுக்குறாங்க ஸோ ரிசர்வ் வங்கி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போதாம் ஆண்டில் தனது உபரி நிதியிலிருந்து மத்திய அரசுக்கு அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி கொடுக்குறோம் ரிசர்வ் பேங்க் எவ்வளோ கொடுக்குறான்னு பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் பத்தொம்போதாம் ஆண்டில் தன்னோட உபரி நிதியிலேருந்து மத்திய அரசுக்கு அறுபத்தெட்டாயிரம் கோடி கொடுக்குறான் வேலை வாய்ப்பை வேலை வாய்ப்பை வந்து உருவாக்குறது வங்கிகள் வந்து தேசியமயமாக்கலுக்கு பின்னாடி வங்கித்துறைக்கு பெருமளவு வந்து வளர்ந்துருக்கு நிறைய எண்ணிக்கையில் வந்து திறக்கப்பட்டு கடன் பெருக்கத்தை சேர்ந்ததுனால வேலை வாய்ப்பு உருவாகுது வங்கிகள் தொழில் முனைவினை எப்படி ஊக்கப்படுத்துகிறாங்கன்னு பாருங்கள் வளரும் நாடுகளில் அண்மை காலமாக வணிக வங்கி வந்து தொழில் முனைவினை வந்து ஊக்கப்படுத்திட்டு வருது சரி தொழில் முனைவை வந்து உருவாக்குறதுல மிகவும் சிக்கலான ஒரு நடைமுறையும் இருக்குது உள்ளூர் சூழ்நிலையோட உள்ளூர் சூழ்நிலையோட ஒத்துப்போகும் சரியான திட்டத்தை தேர்ந்தெடுக்கணும் நன்கு தயாரிக்கப்பட்ட திட்டத்தை வந்து மேற்கொள்ள தொழில் முனைவோரை வந்து ஊக்கப்படுத்தணும் தொழில்நுட்ப மேலாண்மை தொடர்பான ஆலோசனையும் கொடுக்கணும் ஸோ இது வந்து தொழில் முனைவு மேம்பாட்டு நிலை வங்கிகளுக்கான நிலை அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொழில்நுட்ப ரீதியாக டெக்னாலஜி ரீதியாக வந்து சாத்தியமானதாகவும் மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக பயனளிக்கத்தக்க மிக சிறந்த திட்டங்களுக்கு வந்து வங்கிகள் வந்து நூறு சதவீதம் ஸோ என்னோடய நான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுற என்னோட பிளான் வந்து கரெக்டாக இருந்ததுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் லோன் கிடச்சிடும்னு சொல்கிறாங்க தொழில் முனைவுக்கும் நாட்டின் மேம்பாட்டிற்கும் தங்கள் சீரிய பணியை வந்து வங்கி செஞ்சுட்டு வருது சரி வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனம் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூன் இன்ஸ்டியூஷன் என்னன்னு பாருங்கள் ஒரு வங்கி அல்லா நிதி நிறுவனம் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூன் அல்லது வங்கி அல்லா நிதி நிறுவனம் நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனி என்பது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நிதி நிறுவனம் அது வந்து முழு வங்கிக்கான உரிமம் கொண்டது ஸோ வங்கிக்கான உரிமம் கொண்டது அல்ல ஆனால் மைய வங்கியால் கண்காணிக்கப்படுவதும் இல்லை ஸோ வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்களை ஃபினான்ஷியல்லாம் என்ன அப்படின்னா முழுமையான வங்கி பணிகளை செய்யாமல் மற்ற நிதி பரிமாற்றங்களை செய்வானுங்க சேமிப்பை திரட்டி முதலீட்டு நடவடிக்கைகளுக்கு நிதி உதவி செய்வாங்க ஸோ மூலதன அங்காடியிலும் செயல்படுகின்றன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேயும் ஸோ இந்த மாதிரி யூடிஐ மியூச்சுவல் ஃபண்டு முத்ரா ஜிஎஸ்சிஆரி ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இருக்கும் அவங்க சேவிங்ஸும் கொடுப்பாங்க ஆனால் வந்து மற்ற பணியெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க ஸோ பங்கு சந்தை இதர நிதி நிறுவனம் இரண்டாவது வகையில் வருவது நிதி நிறுவனங்கள் நிதி கழகங்கள் சீட்டு நிறுவனங்கள் கட்டிட சங்கங்கள் முதல்நிலை பங்கு வெளியீட்டு நிறுவனங்கள் முதலீட்டு அமைப்புகள் யூனிட் ட்ரஸ்ட் மற்றும் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள்லாம் வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனம் மைய வங்கி சென்ட்ரல் பேங்க் ஸோ இதோடு நான் வந்து இந்த பார்ட் ஒன் வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா நபர்டு இருக்குது ஐசிஐசிஐ பேங்க்லாம் இருக்குது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதோடு நான் வந்து இந்த யூனிட்டை மைய வங்கியோடு முடிச்சுக்கிறேன் மைய வங்கி ரிசர்வ் வங்கி அல்லது பணவியல் அதிகார அமைப்பு என்பது அரசின் அரசின் பண அளிப்பு மற்றும் வட்டி விகிதம் ஆகியவற்றை மேலாண்மை செய்யும் ஒரு நிறுவனமாகும் நாட்டில் உள்ள வணிக வங்கிகளை வணிக வங்கிகளை மேற்பார்வையிடுதலும் இதன் பணியாகும் ஸோ என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் மைய வங்கி சென்ட்ரல் பேங்க் வந்து ரிசர்வ் வங்கி அல்லது பணவியல் அதிகார அமைப்பு என்பதின் அரசின் பணம் பண அழிப்பு வட்டி விகிதம் ஆகியவற்றை எல்லாத்தையும் அவன் வந்து மேலே இருந்து மேலாண்மை பண்ணுறான் மேனேஜ் பண்ணுறான் மேலாண்மை செய்யும் ஒரு நிறுவனம் அவ்வளோதான் சொல்கிறாங்க அரசுக்கு சம்மந்தப்பட்ட பணம் பண அழிப்பு வட்டி விகிதத்தெல்லாம் மற்ற வங்கிகளுக்கு இது மைய வங்கி ரிசர்வ் வங்கி அல்லது பணவியல் அதிகார அமைப்பு மற்ற பேங்கோட சாரி அரசுன்னு சொல்லிட்டு மற்ற பேங்கோடதெல்லாம் மேலாண்மை பண்ணுறான் அடுத்து மைய வங்கியோட பணி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சென்ட்ரல் பேங்க் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாட்லேயும் மைய வங்கி வந்து அந்த நாட்டோட தலைமை வங்கி ஆகும் இந்தியாவின் மைய வங்கி வந்து இந்திய ரிசர்வ் பேங்க் ரிசர்வ் பேங்க்கு இது வந்து பணவியல் கொள்கை மூலம் பண அழிப்பையும் மேலாண்மையும் செய்யுது பண அழிப்பையும் மேலாண்மையும் ஸோ இந்திய ரிசர்வ் பேங்க் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலின்படி ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து முதல் ரிசர்வ் வங்கி வந்து தன்னோட பணியை துவங்குது எப்போன்னு பாருங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லையா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோரில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களா ஏப்ரல் ஒன்று நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தன்னோட பணியை வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆரம்பித்து ஸோ டாலர் நூறு மதிப்பு கொண்ட ஈக்குவல் ஷேர்ஸ் வந்து பிரிக்கப்பட்டு தனியார் வசம் கொடுக்குறாங்க ஸோ இந்திய சுதந்திரத்துக்கு பிறகு ஜனவரி ஒன்று நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் அன்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வந்து நாட்டுடைமை ஆக்கப்பட்டிருக்கு நாட்டுடைமை ஆக்கப்பட்டது நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் பண அதிகார அமைப்பு மானிட்டரி அத்தாரிட்டி பண அழிப்பினை கட்டுப்படுத்துறது மூலமாக அந்நிய செலாவணி பரிவர்த்தனை விகிதத்தை நிலைப்படுத்துகிறோம் ஸோ சாதகமான செலுத்து நிலையை பேணுதல் நிதிநிலை
கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து மணி ரொட்டேட் ஆகிறத வந்து ஏற்படுத்துறது பண வீக்கத்தை வந்து கட்டுப்படுத்துறது இது எல்லாமே என்னென்னா வங்கி அமைப்பை உறுதியாக்குதல் வங்கி வந்து ஒரு வங்கி ஒரு ஒரு அமைப்பு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து உறுதியாக்குறது எல்லாமே இவனோட வேலை தான் அடுத்து வந்து காகித பண வெளியீடு இந்தியாவில் நாணயங்கள் மற்றும் ஒரு ரூபாய் காகித பணத்தை தவிர அனைத்து வகையான காகித பணத்தையும் வெளியிடுத்த முற்றுரிமை பெற்ற நிறுவனம் வந்து இந்த ரிசர்வ் பேங்க்கு ஸோ பண மற்றும் கடன் அளவுகளை இது வந்து மேலாண்மை செய்து போலியான பணத்தை கட்டுப்படுத்தும் பொறுப்பும் இது உண்டு வங்கி உரிமங்கள் வழங்குபவர் வங்கிகள் முறைப்படுத்துதல் சட்டம் பிரிவு இருபத்தி ரெண்டின் படி ஒவ்வொரு வணிக வங்கியும் இந்தியாவில் வங்கி தொழில் செய்ய மைய வங்கியிடம் உரிமம் பெற வேண்டியது அவசியம் ஸோ இந்த பணியும் ரிசர்வ் வங்கியே செய்து வங்கி உரிமங்கள் வழங்குபவர் வங்கிகள் முறைப்படுத்துதல் சட்டம் பிரிவு இருபத்தி ரெண்டின் படி ஒவ்வொரு வணிக வங்கியும் இந்தியாவில் வந்து வங்கி தொழில் செய்ய மைய வங்கிகிட்ட உரிமம் பெறணும் இந்த பணி வந்து ரிசர்வ் வங்கி செய்யுது சரி அரசுக்கான வங்கி மத்திய மற்றும் மாநில அரசுக்கான வங்கி அரசுக்கான வங்கினா மத்திய மற்றும் மாநில அரசுக்கான வங்கி குறுகிய கால கடன்களை தருகிறது இது வந்து அரசு கடன் அரசு தொடர்பான சேவைகள் கடன் பத்திரங்களை உருவாக்கி விற்பனை செய்கிறது அரசுக்கு வங்கி மற்றும் நிதி தொடர்பான ஆரோ ஆலோசனையை கொடுக்கறது இது எல்லாமே அவன் பண்ணுறான் அடுத்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கியில் வந்து வரலாறு இதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா தேர்ட்டி ஃபோரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏப்ரல் ஒன்றில் அமைக்கப்பட்டுச்சு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் வந்து தேசியமயமாக்கப்படுது மத்திய அரசுக்கு சொந்தமாகுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் வந்து தலைமை அலுவலகம் கல்கத்தாவில் வந்து மும்பைக்கு மாற்றப்படுது ஓஸ்போன் ஸ்மித் ஆர்பிஐயின் முதல் ஆளுநர் யார் ஓஸ்போன் ஸ்மித்து இவர் தான் ஆர்பிஐயோட முதல் ஆளுநர் நிர்வாகம் மைய வங்கி மற்ற இந்திய வங்கிகளின் நெறியாளர் கடைசி நிலை கடன் ஈவோன் இவர் தான் கடைசி நிலை கடன் ஈவோன் நிர்வாகத்தில் ஆளுநர் நான்கு துணை ஆளுநர்கள் மற்றும் மைய அரசால் நியமிக்கப்படும் மைய நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள்லாம் நிர்வாகத்தில் இருக்காங்க ஒரு ஆளுநர் இருக்கா நாலு துணை ஆளுநர் இருக்கா மைய அரசால் நியமிக்கக்கூடிய மைய நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களும் இருக்காங்க பணிகள்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா காகித பணம் வெளியிடுறாங்க அரசின் வங்கியாக இது செயல்படுது அரசிற்கான நிதி வருவாயை பெற்று தருது மற்றும் அரசின் செலவினங்களுக்கு பணம் கொடுக்குது இந்திய வங்கி அமைப்புகளை வந்து நெறிமுறைப்படுத்துது அந்நிய செலாவணியோட பாதுகாவலனாக இருக்கு கடன் அளிப்பை வந்து நெறிமுறைப்படுத்துகிறாங்க ஸோ இது வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போ காகித பணம் பற்றி ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் வந்து காகித பணம் வெளியிடும் முறை வந்து துவங்கினுச்சு தனியார் வங்கிகளான வங்காள வங்கி இருக்கு இல்லையா நம்ம பே ஆஃப் பெங்கால் பே ஆஃப் மும்பை மற்றும் பே ஆஃப் சென்னை கட்டுப்படுத்துகிறாங்கன்னு சொன்னோம்ல அவங்க மூணு பேரும் தான் காகித பணத்தை அச்சடிக்கிறாங்க ஸோ அந்த மூணும் வந்து தான் வந்து என்னாகும் அப்படின்னா பின்னாடி இங்கே ஒரு டயக்ராமில் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு பாருங்கள் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு அந்த டயக்ராம் ஸோ அது இன்னும் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாலு பேஜுக்கு அப்புறம் வரும்னு நினைக்கிறேன் அது வந்து பாருங்கள் செர்சா செர்சா சூரி என்பவரால் ஒன்றுக்கு நாற்பது செம்பு நாணயங்கள் என்ற விகிதத்தில் முதல் ரூபாய் வந்து வெளியிட்டுச்சு சமஸ்கிருத சொல்லான ரவுஃபியாவிலிருந்து ரூபாய் என்ற வார்த்தை வந்து தோன்றியது ரூபாய் எப்படி வந்தது சமஸ்கிருத சொல்லானா ரோப் ரவுப்யா ருப்யா இருக்கு இல்லையா ரவுப்யா ருப்யான்னு சொல்லுவோம் ஹிந்தியில் ரவுப்யா அப்படிங்கிற சமஸ்கிருத சொல்லில் வந்து ரூபாய் வந்துச்சு தமிழ் ரூபாய் ஸோ இந்தியாவில் வந்து பன்முகத்தன்மை விளக்கும் விதமாக ஒவ்வொரு ரூபாய் நோட்லேயும் அதன் மதிப்பு வந்து பதினேழு மொழிகளில் வந்து எழுதப்பட்டிருக்கும் ஸோ வந்து ஒவ்வொரு ரூபாய் நோட்லேயும் அதன் மதிப்பு வந்து பதினேழு மொழிகளில் எழுதப்பட்டிருக்கும் ஸோ ஆங்கிலத்தில் ஹிந்தியிலையும் பின்பக்கத்துலேயும் மற்ற பதினைந்து மொழிகள்லேயும் இருக்கும் சரி வங்கிகளின் வங்கி அப்படின்னா இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அனைத்து வங்கிகளுக்கும் தலைமை வங்கி இது வங்கிகளுக்கு வேண்டிய கடன்களை அளிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதோட வைப்புகளை வந்து ஏற்கிறது சேமிப்பை சீட்டுக்கான மறு தள்ளுபடி செய்கிறது மாற்று சீட்டுக்களை வந்து மறு தள்ளுபடி செய்து இதனால் வங்கிகளின் வங்கின்னு சொல்கிறாங்க கடைசி நிலை கடன் ஈவோன் அப்படின்னா என்னென்னா வணிக வங்கிகளுக்கு தீர்க்க இயலாத அந்த நிர்வாகம் ஃபுல்லாக பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ வணிக வங்கிகளுக்கு தீர்க்க இயலாத நிதி சிக்கல்கள் ஏற்படும் பொழுது நிதி சிக்கல்லாம் ஏற்படும் போது மட் நிதிக்கான மற்ற ஆதாரங்கள் இல்லாத சூழ்நிலையிலும் அச் அச் என்ன சொல்கிறாங்க அச்சுகள் இருந்து மீள்வதற்கு அந்த சிக்கல் இருந்து மீள்வதற்கு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வந்து ஈட்டு கடனை வந்து கொடுக்குறான் வணிக வங்கிக்கு ஸோ எதுவுமே இல்லாமையே தீர்வாக செயல்படும் வங்கிகளுக்கிடையே நடக்கும் பரிவர்த்தனைகளை தன்னோட பதினாலு தீர்வுகங்களை கொண்டு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சமன் செய்து ஸோ பரிவர்த்தனை கருவிகளை பரிமாறிக்கொள்ள உதவுவதோட பரிவர்த்தனை தொடர்பான அறிவுறுத்தலையும் கொடுக்குறான் 
அந்நிய செலாவணியும் பாதுகாவலன் அது அந்நிய செலாவணி இருப்புகளை பாதுகாக்கும் பணியினை செய்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதுல அந்நிய செலாவணி மேலாண்மை சிட்டம் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் ஃபெமா சட்டத்தின்படி அந்நிய செலாவணி மேல் மேலாண்மை நிர்வகிப்பது வந்து இது மேற்கொள்ளுது ஸோ பணத்திற்கு எதிரான இந்திய ரூபாயின் பரிமாற்ற விகிதத்தை நிலைப்படுத்துறதுனால பணங்கள் அவ்வப்போது வாங்கி விற்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபடுது பொருளாதாரத்தை நெறிமுறைப்படுத்துறது பணவியல் கொள்கை அடிப்படையாக கொண்டு பொருளாதாரத்தை நெறிப்படுத்தி விரும்பத்தகுந்த பாதையில் கொண்டு செல்லுது ஸோ தேசிய வருவாய் வேலைவாய்ப்பு செலவு சேமிப்பு முதலீடு போன்ற முக்கிய குறியீடுகளை தொடர்ந்து கண்காணித்து நெறிப்படுத்துகிறது அரசு கடன் பத்திரங்களை நிர்வகிக்கிறது அரசு கடன் பத்திரங்களை வந்து நிர்வகிக்கிறது ஸோ குறிப்பிட்ட சதவீதத்திலான சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகளை வந்து அரசு கடன் பத்திரங்களாக கொண்டுள்ள நிறுவனங்களை வந்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வந்து கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க செலுத்துதல் மற்றும் தீர்வு செய்தல் நெறியாளராகவும் மேலாளராகவும் இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு செலுத்துதல் மற்றும் தீர்வு சட்டம் பேமெண்ட் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் படி இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வந்து நாட்டின் செலுத்துதல் தீர்வு செய்வதற்கான மேற்பார்வையை பார்க்குறான் ஸோ வங்கி வந்து பாதுகாப்பான மற்றும் திறமையான செலுத்துதல் மற்றும் தீர்வுகளை வந்து மேற்பார்வையிடுவதன் மூலம் மேம்பாட்டுக்கு வழிவகுக்குது சரி மேம்பாட்டு பணி இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சிறந்த வங்கி அமைப்பினை ஏற்படுத்துவதில் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால் இதன் மூலம் சிறந்த உற்பத்தி திறன் கொண்ட துறைகளுக்கு வந்து கடன்கள் வழங்கப்படுவது உறுதி செய்கிறது தேசிய குறிக்கோள்களை நிறைவேற்றும் வகையில் பல்வேறு பரந்த மேம்பாட்டு பணிகளை வந்து மேற்கொள்கிறாங்க ஸோ இது வந்து நாட்டின் நிதி கட்டமைப்பையும் நாட்டில் நிதி சேவையையும் நிதி கல்வி அறிவையும் கல்வி மற்றும் ஆய்வு நிறுவனங்களையும் நடத்துறதுக்கு வந்து வழிவகுக்குது பணவியல் மற்றும் இதர தகவல்களை வந்து வெளியிடுறது ஸோ இவன் வந்து புள்ளி விவரங்கள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து முக்கிய புள்ளி விவரங்களை வந்து பொருளாதார புள்ளி விவரங்களை பொருளாதார கொள்கைகளையும் திறனாயிரம் ரிசர்ச் பண்ணி புள்ளி விவரங்களை திரட்டி வரிசைப்படுத்தி இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வந்து வெளியிடுறாங்க மூ இதன் மூலமாக வந்து கா மாத காலாண்டு ஆண்டு விவரங்களை வந்து வெளியிடுது சரி பரிவர்த்தனை மேலாளர் மற்றும் நெறியாளர் அப்படின்னா சர்வதேச பண நிதியத்தில் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்டு இந்திய உறுப்பினர் பிரதிநிதியாகவும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி விளங்குகிறது ஸோ நிதியத்திலிருந்து பெறப்படும் அந்நிய செலாவணியை மேலாண்மை செய்கிறதும் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட அந்நிய செலாவணி விற்பனையாளர்களான வணிக வங்கிகளை நெறிமுறைப்படுத்துகிறதும் இது செயலையும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வந்து செய்யுது சரி வங்கி குறை தீர்ப்பாய திட்டம்னா என்னன்னு பாருங்க இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தில் வந்து வங்கி குறை தீர்ப்பாயத்தினே பேங்கிங் பேங்கிங் அம்பட்ஸ்மேன் அறிமுகப்படுத்துகிறான் அந்த திட்டத்தின் கீழே வங்கி தொடர்பாக ரிசர்வ் வங்கிக்கு வரும் அனைத்து புகார்களும் மேல்முறையீடுகளையும் வங்கி குறை தீர்ப்பாயத்தையும் களையுது ஸோ புகார்கள் உட்பட அனைத்து வழிகளும் வரும் புகார்களையும் இந்த குறை தீர்ப்பாயம் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்குது சரி இந்திய வங்கி நெறிமுறை மற்றும் மதிப்பீடுகள் வாரியம் வங்கிகளின் திறன்களை அளவிடும் விதமாக உலக அளவில் ஏற்பட்டுள்ள நெறிமுறைகள் மற்றும் மதிப்பீடுகள் அடிப்படையில் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வந்து இந்திய வங்கி நெறிமுறை மற்றும் மதிப்பீடுகள் வாரியத்தை வந்து அமைத்துள்ளது ஸோ அந்த மாதிரி குறைகளை கலையறதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பேங்கிங் கோட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வந்து இந்திய வங்கி நெறிமுறை மற்றும் மதிப்பீடுகள் வாரியத்தை வந்து அமைச்சிருக்காங்க கடன் கட்டுப்பாட்டு அளவுகள் கிரெடிட் கண்ட்ரோல் மெசர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வங்கி விகித கொள்கை கட்டுப்பாட்டு முறைகள் இது வந்து கடன் தன்மை கடன் அளவு இது வந்து தன்மை கட்டுப்பாட்டு முறைகள் அப்படின்னு சொல்லி சில முறைகள் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து இந்த முறைகள் பற்றி ஒன்று ஒன்றும் டீப்பாக பார்க்கலாம் வங்கி விகித கொள்கை வெளிச்சந்த நடவடிக்கை மாறும் குறைந்தபட்ச வங்கி ரொக்க இருப்பு கடன் பங்கீடு கடன் பங்கீடு நேரடி நடவடிக்கைகள் நெறிமுறை தூண்டல் விளம்பரப்படுத்துதல் நுகர்வோர் கடனை நெறிப்படுத்துதல் ஸோ இது நம்ம இதிலிருந்து பார்க்கணும் கடன் கட்டுப்பாட்டு முறைகள்லேருந்து நம்ம வந்து இதோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் கடன் கட்டுப்பாட்டு முறைகள்லேருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கடல் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ இதோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கிற பார்ட் ஒன் வீடியோவை தேங்க்யூ சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷ